Hallo und herzlich willkommen. Ein Höhepunkt an einer Hochzeitsfeier ist die Hochzeitstorte. Ich mache heute eine dreistückige Hochzeitstorte aus verschiedenen Sahnetorten. Damit das Video nicht zu so lange wird, zeige ich hier nur den Zusammenbau. Für die Herstellung der Torten gibt es jeweils ein gesondertes Video. Die Torten können jedoch individuell zusammengestellt werden. Die Basis ist die Zitronentorte mit einem Durchmesser von 32 cm. Die mittlere Torte ist eine Schwarzwälder Kirschtorte mit 24,5 cm. Das entspricht der 26er Springform. Und die obere Torte ist eine erdbeer joghurt Die hat einen Durchmesser von 18,5 Das entspricht einer 20er Springform. Für die Herstellung der einzelnen Torten gibt es wie gesagt gesonderte Videos. Jetzt geht es zum Zusammenbauen der Torte. Die Torten sind über Nacht im Kühlschrank gut ausgekühlt. Ich brauche jetzt einen Drehteller, einen Liter Sahne, ein Metermaß, einen Schaschlikspieß zum Abmessen der Länge. Zum Stabilisieren der verschiedenen Lage brauche ich stabile Trinkhalme, das sind Mehrweg-Trinkhalme und eine Schere zum Abschneiden. Zuerst schlage ich die Hälfte der Sahne auf. Die geschlagene Sahne nochmal kühl stellen. Die untere, also die Zitronentorte, auf die Platte setzen, wo sie später auch serviert wird. Und ausrichten. Dann wieder mit dem Messer an dem Tortenring entlang und die Torte lösen. Die Tortenplatte wieder mit Pergament oder mit Backpapierstreifen schützen. Die Schwarzwälder Kirschtorte muss jetzt hier platziert werden. Dazu messe ich erstmal den Durchmesser. Der ist 24,5. Die Zitronentorte ist 32. Die Differenz der beiden Durchmesser ist 7,5. Damit es mittig sitzt, halbiere ich die Differenz. Das sind 3,75. Und da mache ich mir eine kleine Hilfslinie. Bevor ich die Torte darauf setze, muss ich sie stabilisieren, das mache ich mit den Halme und jetzt messe ich erstmal, wie lang ich die abschneiden muss. Das sind genau 8,2 cm. Dann platziere ich die, das erste Röhrchen fast in der Mitte. Ich habe mir noch mal vier weitere Halme geschnitten und da gehe ich jetzt von meiner ursprünglichen Markierung so etwa 1,5 cm nach innen. Die Schwarzwälder bleibt auf, der, auf dem Torstenretter oder auf dem Cakeboard. Und jetzt vorsichtig auf die Markierung setzen. Auch hier den Ring lösen. Den Ring vorsichtig abnehmen. Überstehende Krümel noch entfernen. Bevor ich die obere Torte aufsetze, verstreiche ich den Deckel von der Schwarzwälder mit Sahne. Es muss jetzt nur ganz dünn sein und final wird später gemacht. Dann sieht man auch später die Markierung besser. Hier mache ich es genauso. Ich messe nur die kleine Torte, die hat einen Durchmesser von 18,5 cm. 
Die Schwarzwälde hat ja 24,5 Durchmesser, 24,5 cm minus die 18,5 cm von der Erdbeertorte gibt 6 cm, davon die Hälfte sind 3 cm. Und die markiere ich mal wieder, damit ich die Torte dann mittig platzieren kann. Dann auch hier wieder die Höhe der Stabilisierungsröhrchen ausmessen. Das sind diesmal äh 8,5. Und für die kleine Torte brauche ich vier Stäbchen. Und auch hier wieder etwa einen Zentimeter von der Markierung nach unten drücken. Und die letzte aufsetzen. Und auch hier den Ring lösen. Auch hier die Krümel etwas entfernen. Jetzt die komplette Torte mit der Sahne verkleiden. Ich fange am liebsten unten an. Ich gehe jetzt erstmal mit der Sahne etwas dünner drüber, dass alle äh, Brösel gebunden sind. Und später geht es dann an die Feinarbeit. Die obere erstmal etwas dünner bestreichen. Es kommt ja noch mal eine Sahneschicht drauf, jetzt schon mal ein bisschen glätten, damit sie die Form bekommt. Bevor ich jetzt die zweite Sahneschicht aufbringe, am besten die Torte noch für eine halbe Stunde kühl stellen. Die Torte war eine halbe Stunde im Kühlschrank und die zweite Hälfte der Sahne habe ich steif geschlagen. Und jetzt geht es wirklich an die letzte Schicht. Also das heißt, die bringe ich jetzt noch dünn auf. Das Verstreichen und Einkleiden, das dauert schon etwas, weil für Hochzeitstorte soll es ja auch wirklich schön glatt werden und den Rand glätten. Das Überschüssige nach innen abziehen. Und jetzt ist es bald geschafft. Die Streifen vom Backpapier seitlich abziehen. Mit dem Löffelrücken ziehe ich jetzt noch ganz leichte Linien in die Torte. Die überschüssige Sahne dann immer wieder abnehmen. Bei der zweiten Etage genauso. Und noch bei der obersten.
Ja, die Herstellung dieser dreistöckigen Torte ist wegen dem Zusammenbau etwas anspruchsvoll. Aber die Mühe lohnt sich. Macht's doch mal nach, wenn ihr Gelegenheit habt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.